Ciao a tutti, questo è una, un altro episodio in cui parlerò semplicemente di ciò che penso del relativismo di idee in generale, a quello che penso adesso. Ovviamente non escludo che in futuro la mia, il mio pensiero su ciò possa cambiare. Più di una volta vi sarà um, capitato di sentire qualcuno che vi dice tanto uh, tutto è relativo, no? A me piace questo, a me piace la puffetta, a un altro piace un'altra cosa e di conseguenza non si può inveire contro uh, um, le persone a cui piacciono determinate cose perché a te ne piacciono delle altre, ti piacerebbe che le persone, defini, defini, che le persone definissero Uh, se le persone definissero le cose che a te piacciono delle merde uh, risposta mia sì perché da un punto di vista personale il gusto del uh, questo uh, mi piace è effettivamente molto personale a me piace mangiare il gelato al cioccolato c'è gente che fa schifo a cui fa schifo il gelato al cioccolato così che c'è gente a cui piace George Benson immagino io che un jazzista che abbia ascoltato e passato tutta la vita a ascoltare un determinato tipo di jazz George Benson gli faccia veramente cacare non dico che tutti quelli che hanno ascoltato del buon jazz detestano e schifano George Benson ma quelli che hanno ascoltato tantissimo jazz tra quelli, bene, ci possono essere alcuni che detestano non solo George Benson, ma anche tutto il jazz, la fusion, la sea jazz e tutte le commercializzazioni del jazz che ci sono state negli ultimi 30-40 anni e quello che è, compreso anche magari quello degli anni 50-60, il soul jazz o la third stream o quello che è. Quindi è ovvio che ognuno, ognuno ha la sua testa e da un punto di vista soggettivo apprezza o non apprezza determinate cose. Uh, in aggiunta a questo esiste l'argomento della periodizzazione del gusto, che è una cosa che, di cui parlo nel mio libro sull'hip hop, dove per farla in breve esistono generazioni che hanno detestato quello che le nuove generazioni hanno fatto. Voi in Italia pensate, uh, artisti rap commerciali, che vi odino semplicemente perché uh, ci siano degli haters che di natura sono haters. Può darsi anche questo, può darsi che ci sia gente che è veramente capace solo di odio o che nella propria adolescenza voglia questo come sfogo per le proprie repressioni che vengono accumulate nel suo contesto sociale, magari che non è dei migliori. Però esistono anche molte persone che hanno una certa età a cui voi non piacete semplicemente come reazione al cambiamento musicale che queste persone non comprendono. In questo senso loro che sono così attaccate alla vecchia musica possono in un certo senso, soggettivamente, non oggettivamente però, eh, come soggetti, cioè individualmente, avere ragione perché loro sentono questo, gli fa schifo la vostra musica e gli piace quella, uh, diciamo, vecchia, no? Che poi magari tra quella vecchia che ascoltano c'è di ancora più commerciale di quella che fate voi adesso. Io sono oltre a questo, io apprezzo la musica commerciale, ho appena fatto, ho appena fatto, adesso non so quando l'esilo monterà, un episodio sul pop, però penso tanto che critico la musica ipercommerciale, non tanto per la sua, come ho già detto, Uh, essenza che approvo, apprezzo e come DJ commerciale ho fatto un sacco di sordi io con la musica commerciale mi fa anche piacere, ci sta anche quello nella vita di una persona, ci sta nella vita di tutti, ognuno può andare in spiaggia con la propria figlia, col figlio e fare la ola e ballare il pulcino pio, non c'è problema. Il problema è la prepotenza con cui viene proposta la musica commerciale, la globalizzazione e i media con cui impongono quasi e solo esclusivamente musica commerciale e il grosso sbilanciamento che c'è tra come si considera la musica commerciale e quella che non è di nicchia. La musica di nicchia viene sempre considerata A, un fenomeno di puristi, B, un fenomeno per gente che non gli va mai bene niente, C, delle persone raffinate che vivono in un loro mondo e che non hanno nessun contatto nella realtà. Sbagliato, la realtà è un'altra cosa. La realtà è una cosa complicatissima che nessuno di noi riesce a capire, forse c'è qualche dotto, qualche Dalai Lama, qualche genio nel mondo dell'est o dell'ovest che l'ha capito, io no e molti altri no. Noi possiamo capire al limite come funziona un determinato mercato, un determinato ambiente, fare tanti soldi, avere successo, ma capire tutta la realtà è impossibile, perché bisognerebbe avere la stessa coscienza di tutti gli altri miliardi di esseri umani che ci sono sulla Terra. E questo, come dicono alcune leggende, è possibile solo dopo che si muore, però ovviamente que que questo va a fede, diciamo, individuale. No? Da un punto di vista personale, quindi, quello che a me mi sta, a cuore, quello che mi sta a cuore a dire non è tanto il fatto che esista una cosa, ma tanto come, ma come viene proposta questa cosa è che più o meno per persone che vivono in determinati paesi non esista altra minestra che quella della, della top 40, della top 40, dei 40 pezzi più conosciuti di commerciale, remixati, techno, house, quello che è, che si suonano 
nei locali in giro, ma non c'è nient'altro. E ci sono solamente poche realtà in Italia dove ci sono persone coraggiose che si mettono lì e si fanno la serata funk o la serata soul, perché esiste un sacco di soul nuovo e di funk nuovo, che, che voi non lo pensiate, esistono riviste come Ecos, Black Ecos, qui in Inghilterra, che fanno la chart di tutti gli artisti neo soul. Io non penso che gli italiani siano così stupidi dal fare queste cose, anche perché noi italiani, poi scoprendo la musica del jazz che sto facendo per la storia dell'hip hop, abbiamo fatto un sacco di roba nel jazz americano e ci sono dei, dei personaggi senza i quali, ad esempio, non ci sarebbe stato il funk e il jazz in New Orleans, ci sono degli degli italiani che non ci sarebbe stato secondo, se non ci fossero stati non ci sarebbe stata parecchia bella musica che c'è stata a New York City negli anni 80 abbiamo un italiano che è apprezzatissimo in America Next Ciao è apprezzato in tutto il mondo cioè noi siamo come eh, diciamo lo rosmarino o il prezzemolo siamo dappertutto quindi in un certo senso il problema qua è proprio il problema di come si propone la musica commerciale eccetera 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 quindi il discorso che fanno le persone che fanno musica pop e dicono tutti i gusti sono gusti, tutti, tutti noi che facciamo rap abbiamo lo stesso diritto al farlo. Beh questo è vero, ognuno può fare il rap che vuole, uno può fare anche il rap sulla canzone della Pantera Rose, magari viene anche bene, no? Non è un problema. Il problema non è tanto quello di dire io ho il diritto di fare rap, tu hai il diritto di fare rap, per cui la mia realtà è legittima tanto quanto la tua. Il problema è un altro, il problema è c'è un certo tipo di musica che viene fatta per ricerca e per amore e c'è un certo tipo di musica che viene fatta anche molto bene però semplicemente per fare i grandi numeri di vendita, cioè per arrivare a avere tante visualizzazioni eccetera, al di là di quelle che si possono comprare con Magic Viral, però se si chiama così adesso non mi ricordo, però esistono molte persone che studiano i loro album in base a strategie di, vende, di vendita perché devono campare su di questo allora vedi se tu però costringi la tua musica ad essere in un certo modo e ti va bene comunque perché devi campare auto, automaticamente escludi in un certo senso tutte le possibilità di ricerca che tu potresti avere la scelta che fanno molti artisti di non campare sulla musica in senso stretto ma di cercare di camparci però mai sottomettendo l'aspetto della ricerca e della ricerca introspettiva cioè della ricerca nella musica e della ricerca dentro se stessi per capire qual è il modus operandi con cui si vuole produrre che cosa e come lo si produce è effettivamente una scelta legittimissima e quindi dovrebbe essere alla pari di chi fa musica commerciale e non essere considerata roba da puristi e non è questione di relativismo ci sono artisti come Quincy Jones che hanno fatto della loro carriera una ricerca nella musica ci sono artisti come uh, Herbie Hancock che, che hanno fatto questo ci sono personaggi come Talib Quelli che hanno fatto un album della Madonna ci sono gruppi di hip hop rap come i Procussion che hanno fatto della musica allucinante ma ascoltatevi gli album vecchi di questo signori, vecchi 5, 6, 7 anni fa, non stiamo neanche parlando di roba anni 70 perché io sono una vecchia scoreggia che parla di robe vecchie che ormai non si fanno più purtroppo, però il discorso non è proprio quello di un relativismo culturale dire passa il pulcino pio, passa anche Talib Quelli, no, Talib Quelli è un prodotto fatto con una sensibilità, con una volontà di espressione eccetera, come i pezzi di JD, la JD la faceva la musica e la faceva in un certo senso al fine di esplorare tante possibili strade con cui, eh, diciamo, esplicitare la sua creatività. Quello che fa il pop mi può dire, ma anch'io lo faccio, io facendo la musica pop esploro tantissime strade, però allora mi si deve spiegare perché la maggior parte dei pezzi commerciali di, di, di app si assomigliano molto l'uno con l'altro e ricalcano le scelte commerciali di produttori in America che hanno mischiato la rap con la techno, la rap con l'house, facendo un mischione commerciale che effettivamente ha tutto a che vedere col pop e pochissimo col rap, per quanto si possa dire che ce ne sia di rap in quei pezzi. Cioè, il problema è questo, il problema è capire a un certo punto quali parametri vogliamo utilizzare per definire la musica in que per quello che è. Se definiamo dei parametri come la qualità della performance, l'originalità degli accordi, dell'arrangiamento, il coraggio nell'esplorare magari <ride> melodie o sentieri musicali armonici non proprio comuni, la capacità nel dosare bene ed equilibrare tutto, un buon mix così l'ingegnere del suono fa in modo che con una buona EQ, una buona compressione, un buon pampot e tanti altri parametri ci fa sentire tutto perfettamente e poi un buon mastering come si deve 
e il pezzo suona come deve suonare cioè una buon, un buon lavoro sulla musica e un buon lavoro sulla produzione iniziale, mediana e eh, diciamo finale del suono queste sono le cose più importanti io non dico che nel pop commerciale non si faccia questo nel pop commerciale si fa un sacco di lavoro no? ci sono artisti pop che fanno rap super commerciale che vanno in studio con chitarristi, bassisti fanno sicuramente un lavoro che non è semplice il problema è come si quest queste canzoni, queste cose debbano essere sempre più orecchiabili al pubblico fino al punto che alcune, non dico tutte assomiglino a canzoncine per bambini quando negli anni 70 c'era anche, anche qualche canzoncina per bambini ma c'era anche molta musica che cons consumava il grande pubblico che era molto complicata e molto particolare se noi pensiamo a Slage Hammer Peter Gabriel, se noi pensiamo a Sowing the Seeds for Love, dei Tears for Fears, che sono pezzi che sono andati primi in classifica, Derly Hall and John Oates, che c'era un misto di R&B, jazz, soul, quella è roba pop, di alta qualità, perché lì c'è una capacità di mettere assieme varie culture musicali, una capacità di esprimere queste culture musicali in un mix a livello proprio armonico musicale che raggiunga chiunque, perché chi non conosce, che è, è vecchio abbastanza, i pezzi... Faccio dei video! e li propongo come opera d'arte musicale commerciale e lo vedono milioni di ragazzini allora è un, un disco di vero, un conto di cose quando Rihanna mi fa S&M con tutti i dildos e tutte le cose è ovvio che sono cose semplici, no? cose, cose che possono... cose che non, non possono essere censurate più di tanto perché è tutto molto tagliato però ragazzi, quello fa parte di una strategia, uh, diciamo, di, di, di stimolo di certe aree del grande pubblico aree mentali, aree, aree di pensiero, fino al punto che quando si arriva alla distruzione di corpi umani per delle guerre che si fanno per altri motivi che il mettere ordine, ad esempio andare a recuperare il petrolio o, con, o controllare una certa area perché sono degli interessi molto importanti a livello manufatturiero, secondo me, Certi corpi umani possono essere distrutti in grande quantità perché è l'interesse americano o l'interesse di quello o quell'altro paese che lo richiede. Allora, dopo essere stati abituati per secoli ormai, per, no secoli scusate, da decenni, che il corpo si può vendere, che poi alla fine non c'è niente di male a dare alle donne un valore commerciale, ma allora a questo punto diamolo anche agli uomini, no? A tutti i prostituti del mondo unitevi, no? Allora, se dobbiamo veramente arrivare a questo, il passo successivo è... Il, co il commercio dei corpi e allora la giustificazione morale al grande pubblico che come i corpi possono essere un qualcosa che va inserito nel mondo della merce e non più dell'area dell in cui stanno la dignità umana e tutti i valori morali ed è, il, il corpo è una merce allora ci possono anche certe persone la cui esistenza può essere destinata al mercimonio ma non parlo solo della prostituzione, della pedofilia degli snuff movie e queste cose qua che sono l'aspetto più truce di questo discorso io parlo della gente che muore di fatica nelle eh, fabbriche della Apple e di altre aziende che stanno far away from America in posti molto lontani e c'è gente come i Wuming che lo hanno documentato molto bene questo quindi andatevi a vedere il loro blog ed è assolutamente normale per la gente comprarsi un iPhone che costa un pacco di soldi quando c'è gente che lavora 14-15 ore al giorno e non può neanche più suicidarsi perché in alcune fabbriche hanno messo la rete così quando uno si butta dall'alto non crepa neanche e lo internano in un manicomio e così ha finito di protestare e rompere i coglioni della società e in questo è il mondo in cui viviamo questo non si fa vedere, di questo non si parla però ci sono i culi e le tette vi rendete conto che questa è una prepotenza di carattere culturale determinata da, proprio dall'espressione della sovrastruttura che viene generata dalla struttura commerciale del mondo in cui vivete cazzo ribellatevi a questo ah, lo so che avete i coglioni pieni, andateli a svuotare in un altro modo, no? Cioè, non, non c'è bisogno di andare a vedere quelle stronzate di pop americano dove ci sono culi e tette. Non lasciatevi prendere per i coglioni, usate la testa. Cioè, a questi punti è ovvio che bisogna capire molto bene qual è la differenza tra la cultura che ognuno di noi ha il diritto di avere per se stesso e il rompimento di coglioni dei media che invece ci propinano tutto quello che è al contrario. Io mi ricordo che quando ero un ragazzino e studiavo alle magistrali, ebbene sì, ho fatto le magistrali, studiavo Dante, studiavo Bacone, eh, ho studiato Spinoza, ho studiato Kant, ho studiato Hegel, ho studiato Fichte, ho studiato prima, prima i greci, tutte queste cose molto antiche, molto vecchie, che suonavano già, che a un ragazzino di 17-16 anni puzzavano un po' vecchie. Però all'epoca c'era della musica ancora ancora un po' intelligente. 
c'era ancora tanta musica classica che veniva immessa nel pop la Rai faceva dei documentari interessanti nel 79-80 sulla morte, sui greci, su Parmenide, sull'atomismo, eh, su queste, su quello, su Aristotele, la cicuta, e semelate qua. E quindi, in un certo senso, il mondo della scuola poteva avere una corrispondenza, un legame, con quello che era ciò che veniva insegnato, o comunque messo ad exemplum nella TV, nel mondo reale. C'era Rai 1, Rai 2, c'erano ogni tanto delle belle cose. Parlo del 79-80, ho anche le guide di TV e sorrisi di canzoni di quell'epoca, e lo posso dimostrare nel libro prenderò esattamente i numeri e vi dirò nell'80 qual era la programmazione della radio e quali documentari venivano fatti e se li recupero su youtube si, questo si può provare al momento attuale la cultura del commercio di questa roba commerciale esprime dei valori che sono così distanti da ciò che si studia per l'esame di maturità che è ovvio che le persone che si diplomino a parte il fatto che non trovano lavoro perché in italia la situazione sul lavoro non è certa quella che abbiamo in inghilterra purtroppo Sarebbe proprio bello perché tutto sommato mi dispiace perché è la mia patria. Ma ehm, anche tutto quello che studi a scuola non esiste nei video di rap commerciale. Nei video di rap commerciale non ci sono più testi come quelli dei Della Solo, dei Public Enemy, che parlano di oppressione culturale, di segregazione razziale, di politiche, eh, diciamo, di segregazione che, che sono basate su dare impiego solo ai bianchi, dare possibilità solamente alla classe media bianca, ignorare le esigenze delle classi del, del proletariato, semiproletariato nero in America. Non ci sono più queste cose. No, non ci sono più, diciamo, non ci sono quei dibattiti meravigliosi che fa Trisha Rose sulla, sulla, sulla visione attuale che si sta discutendo in America sul color blindness, cioè sull'ignorare completamente qualsiasi razza per evitare il razzismo, ma ignorare anche tutti i problemi che sono strutturali alla loro esistenza, no? Da una punizione esemplare data solo ai neri, un'incarcerazione maggiore di neri rispetto ai bianchi, eccetera. Cioè, tutte queste cose no, non ci sono, non vengono fatte passare nei testi di hip hop. Ci sono artisti che lo fanno, ma sono molto, molto nascosti. Ci sono per artisti come Pale Face, o altri che hanno parlato molto di queste cose ma non, non sono cose che passano nella classifica che non passano su MTV allora se la prima cosa che un pischello quando, quando apre gli occhi la mattina o, o la sera e vuole andarsi a vedere una cosa vede MTV e quelle robe lì con le fiche e i culi ovvio che gli si arrizza però eh, finisce, finisce lì la cosa e quindi se una persona che ha la possibilità di criticare si va a cercare le cose e capisce che quello è uno specchio per le allodole o uno scenario che gli è stato messo lì di vita finta artificiale e la sua vera vita sta altrove in scenari purtroppo un pochino più truci un po' più realisti, realistici ma dove ci stanno però anche poi possibilità intellettuali di insomma migliorarsi e aprire la, me la mente e la visione a nuovi mondi a mondi reali no? dopodiché esistono ovviamente il problema dei libri, in Italia si legge anche meno, o comunque si legge poco. Quello che volevo dire è che, proprio perché esiste, esiste questa visione commerciale delle cose, e in un momento in cui internet con la Wikipedia sta cercando di banalizzare tutta la cultura, perché ho già cr criticato la Wikipedia perché è uno strumento di conoscenza molto superficiale, dove viene un po' tutto portato allo stesso a livello di politically correct, dove non ci sono grandi fir, ci sono sì grandi firme ogni tanto che fanno qualche articolo ma il più delle volte sono tutti articoli o incompleti o con dati molto sbagliati o che scrivono più che altro delle cose corrette ma non, non completano molto bene la visione de della cosa o dell'artista di cui si parla e, e poi è tutto molto stringato no? non si capisce niente dopo che uno ha letto un articolo di una wikipedia forse perché devono evitare le, ca le cause di diffamazione per cui non c'è la sovraimposizione di, di chi scrive con una sua visione, però a me io preferisco leggere una persona di gran cultura e gran profondità che mi dà la sua visione delle cose che io posso filtrare fuori perché mi dà comunque una visione d'insieme della cosa, questo che a me piace leggere grandi storici come Cole Cobbs, Baum, Cole Vocoressi eh, e altri adesso non mi ricordo, così mi piace leggere mi piace leggere grandi filosofi perché so che quello che vogliono andare a dire alla fine dove vogliono andare a parare ma hanno una visione così complessa delle cose che dico, cazzo, una visione un po' più, più di to, tutto tondo me la danno loro. Certo che poi non è la verità, ma è qualcosa che mi fa pensare di più, che mi apre un po' la testolina, no? Così quando ho letto Nietzsche, è ovvio che io non sono d'accordo su quello che dice Nietzsche, però cazzo, cioè ci sono delle visioni del, del, della sperimentazione della vita, ehm, delle visioni filosofiche sull'accettazione sull del dolore, che sono assolutamente eh, fondamentali. Ci sono poi anche altri filosofi come altri scrittori che mi hanno 
illuminato tantissimo come George Luis Borges che cito in continuazione da, da lì ho scoperto uh, Bacone poi ho scoperto il Garzoni la piazza universale cioè mi si è aperta la testa perché quando non sei più a scuola queste cose te le leggi per i cazzi tuoi ti, ti, veramente tu esci dal mondo e in un certo senso la realtà è quella la realtà è sì profondamente individuale perché ognuno si crea la realtà che gli è più consono creare però la realtà non te la deve creare la televisione la televisione è solo un modo con cui uno ogni tanto potrebbe spendere un po' di tempo mangiandosi dei popcorn vedendosi air film che gli, è, che gli piace o guardandosi il documentario o la cosuccia o guardandosi anche due culi se gli, piace, se gli piace quello ma poi ci dovrebbe essere uno spirito critico tramite il quale aprirsi diciamo a un mondo che è tutt'altro quello dell'internet, dell della tv, dell'immagine, ma il mondo del cartaceo, ragazzi, la carta purtroppo è molto più importante adesso che ci sono tutte quelle cagate su internet, perché, vi faccio un esempio, cioè se io mi prendo, ok, questo l'ho preso a caso, ok, questo qua, storia della politica estera italiana di Federico Sciabodi, un classico che, di cui si studiava un pochino al magistrale, qui ci sono centinaia, centinaia, centinaia di pagine, no? che parlano di cose che magari non sono neanche totalmente corrette, ma ci sono delle osservazioni che possono essere interessanti. Qua ho aperto a casa, a caso, a pagina 332, e leggo a caso. Il papato era là, vivo, è potente, universale, l'incubo di, di essere troppo impatti al Vaticano, di dover cercare dei palazzi, ma tutti più bassi del Vaticano, come diceva Gino Capponi, nessuno lo poteva scacciare. E qui si entra in un'altra epoca dove si pensava in maniera diversa, si vedeva in maniera diversa, dove la Chiesa aveva quella, quella potenza che non solo trasformava la vita delle persone tramite le, fo le forzature fisiche, l'esercito, la politica, eh, eccetera, eccetera, ma anche tramite l'ideologia e la paura di una dannazione eterna con un modo di sottomettere tutti a al, diciamo, al, 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 a, una, a una visione quasi mh, triste e, e paurosa del Vaticano, no? nessuno può essere più alto di quello, quello è il massimo, c'è ancora adesso il, 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 diciamo, il grosso fascino per la libreria vaticana, chissà quali segreti sono costru, costru, eh, diciamo, um, uh, esistono là dentro, no? sono custoditi lì. E questo però in un certo senso è un modo quello che vi ho fatto vedere, un piccolo esempio di come si può entrare in un altro mondo e ho insegnato anche a tanta gente che i libri quando soprattutto si vuole acquisire una visione diversa della vita al più delle volte non si, prende, non si parte solo e sempre dall'inizio perché l'inizio può essere noioso e, può essere, e possono essere cose che più o meno be, bene a, a istinto sappiamo si può anche prendere a metà, no? tanto più che a determinare una si fatta linea di condotta erano stati indubbiamente decisivi i principi ma non senza che vi interferissero fortemente considerazioni puramente teoriche, eccetera, eccetera, eccetera. E qua parla dei papi, parla di Pio IX, parla delle cattiverie e delle prepotenze dei papi. Adesso non vi sto a leggere tutto perché non è una, una, una lezione sulla politica estera. È un modo con cui un, una persona morta e sepolta che ha scritto uh, delle cose che forse anche sono vecchie, vetuste, noiose da leggere, però in qualche momento ci dà qualche sprazzo di vita del passato e proprio perché questo è un libro già scritto prima, può portarci nel passato più facilmente che un'opera dove c'è parecchio revisionismo scritta adesso, che magari è più accurata nei fatti, ma non ci dà assolutamente una visione, un contesto di come era prima. Io penso che chi ha vissuto agli inizi del Novecento e ha scritto libri di questo tipo, ha visto un'Italia che voi, ventenni di adesso, non avete mai visto, ma neanche voi quarantenni. Ed è per questo che il cartaceo serve, perché la sulla Wikipedia non ci sono, e su Google Books neanche ci sono qualche, qualche paginetta, c'è qualcosa, ma un conto è leggersi le pagine a caso e poi arrivare a leggersi tutto il libro dall'inizio perché si è presi dalla cosa e ci si mette in quel sogno è un conto guardarsi qualche riassuntino in wikipedia non è la stessa cosa per cui vi dico l'hip hop come la storia come la filosofia come qualsiasi cosa sono cose serissime e che vanno prese sul serio non è una questione di essere puristi è semplicemente una questione di avere uno spirito critico con, nei confronti della realtà essere veramente dei b-boy seri all'interno dell'hip hop include anche la capacità di criticare chi ci dice che a chi piace l'hip hop 
piace solamente di sentire da tutto e che le persone che apprezzano l'hip hop non gli va mai bene niente che sono così si può rispondere a questo e si può rispondere con della gran cultura basta semplicemente in, in crearsi la dialettica e le armi diciamo di logica di cultura di informazione per poter rispondere a queste accuse che sono molto approssimative e che sono fatte da gente che detesta il fatto di ricevere critiche ed è stessa il fatto di ricevere critiche perché, perché vorrebbero che la loro musica fosse apprezzata da tutti purtroppo non è questione che ci sono degli e perché ci devono essere ma perché c'è anche tanta gente che come diceva Vasco Rossi dice no c'è chi dice no c'è chi dice no no No!